Всем привет! В ремонте зеркальная фотокамера Nikon D90. Она при включении выпадает в ошибку и не позволяет производить съемку. Прежде чем начать ремонт, хочу порекомендовать вам канал 38 метров. У ребят подробный видеоблог о ремонте своей квартиры с кучей полезной информации и немного юмора. Подписывайтесь и посмотрим, чем у них все закончится. Ссылка на канал в описании. А сейчас давайте посмотрим, как именно проявляется дефект. Возможно, это даст нам примерное представление о причине неисправности. Включаю и нажимаю кнопку спуска затвора. На дополнительном экране отображаются символы ERR, что указывает на наличие какой-то аппаратной проблемы. После нажатия кнопки спуска затвора слышно кратковременное жужжание. Без объектива все точно так же, то есть неисправность именно в самой фотокамере. И последний момент, зеркало находится не в нижнем, то есть нормальном положении, а чуть выше. Ну и самое последнее, рычаг привода диафрагмы также находится в неестественном положении. Сейчас он сверху и вниз не перемещается. Все вместе эти признаки указывают на неисправность в механизме привода затвора. Этот механизм также управляет и зеркалом, и рычагом диафрагмы. Подобное жужжание характерно для холостой работы электродвигателей. Двигатель в этой фотокамере всего один, отвечает как раз таки за работу механизма привода затвора. Почему он работает в холостую, нам и предстоит выяснить. Для этого нужно разобрать фотокамеру и добраться до механизма привода затвора, точнее до его двигателя и редуктора. Разбирается эта зеркалка, как и все остальные. Нужно последовательно выкручивать крепежные винты и извлекать корпусные панели. Но, к сожалению, это не все. В данной модели, чтобы добраться до двигателя и редуктора привода затвора, придется извлечь главную плату. Но поверьте, это только цветочки. Вам придется снять верхнюю панель со вспышкой, плату электроники прямо под ней. Нужно будет выпаять от плат многие проводки. Извлечь светочувствительную матрицу. Ее положение не калибруется, поэтому можно без опаски это делать. Далее придется снять накопительный конденсатор вспышки. И, наконец, располовинить фотокамеру. По сути, она после этого уже полностью разобрана. Вот на этой части и расположен приводной двигатель затвора. Как вы заметили, я очень поверхностно описал процесс разборки, потому что подробное описание заняло бы много времени и было бы просто нудным. Но для желающих увидеть весь процесс от начала и до конца, в описании оставлю ссылку на полное видео ремонта. Вместе с разборкой и сборкой. Более двух часов непрерывного удовольствия. Давайте подключим двигатель к лабораторному блоку питания. Вдруг механизм исправен и зря вообще аппарат разбирался. Напряжение 3 вольта. Механизм работает. А нет, все нормально, перестал. И слышно жужжание двигателя. Шестерни редуктора неподвижны. Отлично, выкручиваю винты крепления и извлекаю редуктор с двигателем. Подключаю питание. Шестерни вращаются. А если дать нагрузку? Шестерня на валу двигателя сместилась вправо и перестала приводить в движение остальных. Собственно, в этом и состоит проблема. Шестерня на двигателе не должна перемещаться и выходить из зацепления соседней. Узнать, что случилось с шестерней, мы сможем после детального ее изучения под микроскопом. На обзор как раз прислали новый микроскоп, у которого на встроенном экране изображение идеального качества. Кроме этого, он умеет записывать видео. Вот это наша проблемная шестерня. Прокручиваю ее. А это не что иное, как трещина. Огромная трещина, если смотреть под увеличением. Что тут можно придумать, если отремонтировать фотокамеру нужно срочно? Это, конечно, понятно, что в идеале нужно заказать новую шестерню и заменить. Они продаются на Алиэкспресс, можно сказать, за символическую цену. Ссылку оставлю в описании. Но придется ждать от двух недель и более. К тому же, на время ожидания фотокамеру нужно будет обязательно собрать, так как даже за два дня можно напрочь забыть, как она собирается. И не хочется дважды собирать и разбирать столь сложный аппарат. Поэтому давайте что-нибудь придумаем. Например, можно приклеить шестерню к валу двигателя. Но мне кажется, это не совсем надежно. По крайней мере, я не могу гарантировать, что фотокамера отработает хотя бы три месяца. Срок гарантии на ремонт. По-моему, более надежный вариант – это подобрать подходящую втулку, чтобы та впрессовалась на шестерню и не давала трещине увеличиваться в размерах. Тем самым шестерня будет устанавливаться на двигателе плотно и не сможет перемещаться вдоль вала. Втулку смоделировал на сайте Tinkercad. 
Вот так она выглядит. Уже печатаю ее на 3D принтере. Сначала распечатал из пелого и пластика, но говорят, что срок службы этого вида пластика ограничен двумя годами. Далее начинает разлагаться. Я сам еще не видел, как именно он может разлагаться, будучи в сухой нейтральной среде. Но примем этот момент за аксиому. Поэтому взял ABS пластик. Стол моего 3D принтера без подогрева. Хотя для столь мелких деталей это вообще не принципиально. Это втулка из пелого и пластика. Она внешне более глянцевая. А это уже из православного ABS. После установки на вал, двигатель начал работать с большим трением. Втулка в отверстии корпуса редуктора подклинивает. Подтачиваю ее скальпелем. Прямо как на микротокарном станке. Этого достаточно. Теперь двигатель вращается свободно. Но еще немного пришлось сточить прямо под зубьями, так как втулка немного задевала соседнюю шестерню. Вот так сейчас редуктор работает. Осталось только собрать фотокамеру. Установил редуктор на место. Посмотрим, как работает весь механизм в сборе. Подключаю питание. Затвор работает, шторки перемещаются. Обратите внимание, как при этом шевелится редуктор. Выглядит забавно. Зеркало тоже работает, как и рычаг привода диафрагмы. Это значит, что дефект устранен и можно продолжить сборку. Основные элементы установлены. Подключаю батарею и проверяю работу. При нажатии кнопки спуска затвора зеркало поднимается и опускается. Судя по издаваемым звукам, все остальное тоже работает. Можно полностью собрать корпус. После сборки тестирую фотокамеру. Сейчас она работает так, как и должна. На этом мой ремонт завершен. Далее будут показаны некоторые фотографии, которые были отсняты в ходе тестирования. Я же на этом прощаюсь с вами. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.